ఆయనకి స్తోత్రం కలుగును గాక కృపావాక్య వినుచున్న పిల్లలందరూ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తా ఉన్నా మరి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు మోహన్నతుడు మహగ్గనుడు నీకు వందనాలు జూమ్ గల దేవా జీవాధిపతి నీకే స్తోత్రములైనా మమ్మల్ని మిక్కిలుగా ప్రేమించిన మా దేవా నీకు స్తోత్రములు తండ్రి ఇదిగో ఈ టీవీ వర్తమానము ద్వారా వింటున్న ప్రతి పిల్లలను మీరు బలపరచను నాయన వినగల చెవులు గ్రహించగల జ్ఞానము దయచేయండి అయ్యా మేమే కష్టపడుచున్న ప్రయాస వ్యర్థముగా పోకుండా మీ సహాయం కొరకు అర్జిస్తున్నాము తండ్రి ప్రతి పిల్లల హృదయములు మీరు తట్టమని తెరవమని అడుగుతున్నాను మీరే మహిమ పొందండి నాయన అని మాటల చేత ఓరడించి బలపరిచి మహిమ పొందమని క్రీస్తు వేస్తున్నాములు అడిగి పెడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ అపస్తుల కార్యములు పద అధ్యాయము మొదటి నుంచి కొన్ని మాటలు చదువుకుందాం ఈ గ్రంథములో ఈ వాక్యములో ఈ పద అధ్యాయములు కొర్నేలి అనే భక్తుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు బైబిల్లో చాలాసార్లు విన్నాం చాలాసార్లు చదువుకున్నాం అయినా ఆయన గురించి ఆయన అంత భక్తి మనం చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఇంకా నేర్చుకోవాలి ఇంకా భక్తి చేయాలని ఉద్దేశం చేత మరి ఆయన గురించి ఎత్తిపట్టి మాట్లాడాలని ఉద్దేశం మనందరి హృదయాలు మన అందరి కుటుంబాలు కట్టుకోవాలని మనం చేస్తా ఉన్నా ప్రతి కుటుంబంలో కొన్నేళ్ళు వలే కొన్నేళ్ళు కుటుంబానికి వచ్చినటువంటి మరి దేవుని ఘనమైన కార్యం రక్షణ అనుభవము మన కుటుంబాలు అందరికీ ఉన్నదా మన పిల్లలందరికీ రక్షణ అనుభవం ఉందా మన యొక్క సంఘంలో సంపూర్ణంగా రక్షణ పొందిన వారే ఉన్నారా అని మనందరం పరిశీలన చేసుకుంటే చాలా కొదువుగా ఉన్న కుటుంబాలు చాలామంది పిల్లలకు రక్షణ అంటే తెలియని వారు కోకొల్ల మందిగా ఇంకా ఈ లోకంలో ఉన్నారు కనుక ఈ పద అధ్యాయంలో ఇటాలియా పటాల మనబడిన పటాలంలో చతాధిపతి అయిన కొర్నేలి అను భక్తి పరుడు ఒకడు కైసరాయలో ఉండెను అతడు తన ఇంటి వారందరితో కూడా దేవుని ఎందు భయభక్తులు గలవాడై ఉండి ప్రజలకు బహుధర్మము చేయచ్చు ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ప్రార్థన చేయవాడు పగలు ఇంచు మించు మూడు గంటల వేళ దేవుని దూత అతని ఎద్దుకు వచ్చి కొర్నేలి అని పిలుచుట దర్శన మందు తేటగా అతనికి కనబడిను అతడు దూత వైపు తేరి చూసి భయపడి ప్రవ్వా ఏమని అడిగాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగు గాక మరి ఒక ఇటలే అనే పటాలములో ఒక చతాధిపతి అయిన ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు ఆ చతాధిపతి పేరు కొర్నేలి అయితే చతాధిపతి అంటే వంద మందికి ఒక కొందరికి ఒక అధికారి అయిన యోగ్యుడు అని అర్థం అయితే ఈ యోగ్యుడు అయిన వాడు ధనం ఉంది డబ్బు ఉంది ఉద్యోగం ఉంది ఆస్తి ఉంది సంతోషం ఉంది కుటుంబం ఉంది అయితే నెమ్మది గలవాడే నెమ్మది కలిగిన కుటుంబమే ఉన్నతమైన కుటుంబమే కానీ అంతటి వాడు చాలా దీనుడుగాను చాలా తగ్గించుకొని చాలా భక్తి చేస్తున్నట్టు చాలా ప్రార్థన చేస్తున్నట్టు తన కుటుంబం అంతా ప్రార్థన తట్టు తిరిగినట్టు మనం ఇక్కడ చదువుతున్నాం కుటుంబం అంతా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నట్టుగా చూస్తున్నాం దేవుని ఎందు భయభక్తులు అందరికీ ఉన్నాయా మన ఇంటిలో ఒక అబ్బాయి తాగుబోతూ ఒక అబ్బాయి ప్యాకెట్గాడు మరొక అబ్బాయి మరొక విధానంగా నడుస్తూ మన కుటుంబం పతనవస్థలో దారితీస్తూ ఉన్నాయి తల్లి ప్రార్థనకు వెళ్తే తండ్రి వెళ్ళక పురుషుడు వెళ్తే భార్య వెళ్ళక కుటుంబంలో ఎన్నో అవస్థలు ఉన్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో ఒకరి మాటకు ఒకరికి పొసక్కక సాతాన్ యొక్క అడుగుజాడలు నడిచే కుటుంబాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అలాగ చూస్తే మనందరము ఈ కొన్నేళ్ళ కుటుంబం వైపు చూసి సరి చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది భక్తి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అంతటి భక్తిలో యోగ్యుడు అండి ఎవరంటే కొన్నేళ్ళు యోగ్యుడు అయిన వాడని మరి బైబిల్లో ఉన్న కొన్నేళ్ళు లాంటి పేరు పెట్టుకున్న అలాంటి భక్తి మనకు లేకపోతే దేవునికి మహిమ లేదు ఆయన అంటున్నాడు కదా పేరుని కలిగిన భక్తి కాదు కానీ దేవుణ్ణి కలిగిన భక్తి కావాలని దేవుడు చెబుతూ ఉన్నాడు మరి ఇంకా ముందుకెళ్తే ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ప్రార్థన చేయవాడు పగలు ఇంచు మించు మూడు గంటల వేళ దేవదూత కొన్నేళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి పిలిచిందట కొన్నేళ్ళి అని పిలువగానే ఏమి ప్రవ్వా అన్నాడట అనగా నీ ధర్మకార్యములు నీ ప్రార్థనలు నీ ఆచరణలు ప్రభుకి చాలా సంతోషంగా ప్రభు దగ్గరకు చేరని అని చెప్తా ఉందట దోత ఆ మాటకి 
మరి ఇప్పుడేం చేయాలి ప్రభా అని అడిగితే ఇంకా నువ్వు నేర్చుకోవలసింది నీ కుటుంబంలో రక్షణ పొందవలసిన వారు ఉన్నారు నీ బంధువులు రక్తంలో రక్త సంబంధులు మరి ఎంతమందో రక్షణ పొందవలసిన వారు ఉన్నారు రక్షణలో పొందలేని పిల్లలకి నేను ఒక దారి చూపుతా ఉన్నాను ఆ దారినే మీరు వెళ్ళాలని దేవదూత కొన్ని భక్తి మాటలు చెప్పి భయభక్తులు కలిగే మాటలు చెప్పి వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సింది ఆ స్థానాన్ని వాళ్ళకి వినిపిస్తూ దారి చూపుతూ ఇప్పుడు అంటది కదా నీ ప్రార్థనలు నీ ధర్మకార్యములు దేవుని సన్నిధికి జ్ఞాపకార్థముగా చేరినవి ఇప్పుడు నీవు ఎప్పుడు మనుషులను పంపి పేతురు అను మారు పేరు గల సీమోను పిలిపించము దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక పేతురు మరి మారు పేరు కలిగిన సీమోను పేతురు అనే పేరు కలిగిన వ్యక్తికి సీమోన్ అనే పేరు పెట్టాడు దేవుడు ఆ పేతురు ఇతర దేశం నుంచి యుద్ధంలో తప్పుకొని మరి ఇస్రాయల్ దేశం చేరినట్టుగా వ్యాఖ్యానం చెబుతూ ఉంది అందుకని ఈ పేతురు మాత్రము జాలను కాదు కానీ జాలనతో కలిసి సహవాసం చేసినట్టుగా వ్యాఖ్యానంలో ఉంది జాలరులో చాలామంది ఉన్నారు యేసుప్రభు శిశువులు కానీ ఈయన మాత్రము జాలరు కాదని వ్యాఖ్యానంలో ఉంది మరి అలా చూస్తే జాలరుతో సహవాసము చేసి జాలరుతో కలిసి దేవుని నమ్ముకొని యేసు క్రీస్తుకి శిష్యుడుగా చేరినట్టుగా చూస్తున్నాం నువ్వే కులమైనా పర్వాలా ఏ తెగలో ఉన్నా పర్వాలా పేద స్థితిలో ఉన్నా పర్వాలా ఊరు కాని ఊరిలో ఉన్నా పర్వాలా నీ జీవితం దేవుడికి అంకితముగా ఉందా నువ్వెక్కడున్నావు నువ్వే విధంగా తప్పుకొని పారిపోయినా అక్కడ కూడా ప్రభు చూస్తూ ఉన్నాడు ఆయన చూస్తున్నా దేవుడు ఆయన వింటున్నా దేవుడు మరి ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు కదా ఐదవ వచనంలో ఇప్పుడు నీవు ఎప్పుడు మనుషులను పంపించి పేతురుని మరి శర్మకారుని అంట మేడ గది మీద మేడలో మిద్ది మీద ఎక్కి ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆ సీమోనుని పిలిపించమంటున్నాడు శర్మకారుని ఇంట్లో దిగి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నట్టుగా మరి ఆయన కొరకంట ఆ ఇంటి వారందరూ భోజనం సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నారట ఆ ఇంటిలో ఉన్నవారు భోజనం సిద్ధపరిచే సమయంలోపు ఆయన పరవశుడై దేవుని యొక్క మాట చొప్పున మరి ఎంతగానో ప్రార్థనలో నలిగి కరిగి ఉన్న వ్యక్తి దగ్గరకు మరి దేవదూతలు కూడా వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మరి అంతేకాక మరునాడు వారు ప్రయాణమైపోయి పట్టణముకు సమీపించినప్పుడు పగలు ఇంచు మించు పన్నెండు గంటలకు పేతురు ప్రార్థన చేయటకు మిద్ది మీద కెక్కెను అతడు మిక్కిలి ఆకలిగొని భోజనము చేయగొరను ఇంటివారు సిద్ధము చేయిచుండగా అతడు పరవశుడై ఆకాశము తెరువబడటయు నాలుగు చెంగులు పట్టి దింపబడిన పెద్ద దుప్పటి వంటి ఒకటి యొక్క విధమైన పాత్ర భూమి మీదకి దిగువచ్చును దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ అంటున్నారు కదా పేతృ గారు పరవశుడై ఆత్మతో దేవుని చూస్తే కన్నులు కలిగి ఉన్నాడట అప్పుడట ఆయన దర్శనంలో మరి ఇక్కడ కొన్నేళ్ళకి కనపడిన దేవదూతలు అక్కడికి వెళ్ళకముందే ఆయనకు దర్శనం కలుగుతూ ఉందట ఆకాశం నుండి నాలుగు చెంగులు పట్టినటువంటి ఒక పాత్ర ఒక దుప్పట్లో పెట్టి ఆ దుప్పట ఆకాశం నుండి భూమి మీదకి పేతురు గారు ముందుకు దిగి వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ పేతురు గారు ఆ దుప్పట ఏముంది దుప్పట్లో ఏముంది అని పరిశీలనగా చూస్తే అందులో చతుష్పాత జంతువులు పాకే పురుగులు ఆకాశ పక్షులు విషపూరితమైన పురుగులు అందులో ఉన్నాయి అవి కుడితే కరితే విషమైన జంతువులు ఉన్నాయట మరి అలాగని తేళ్ళుండయో మండ్రగబ్బాలు ఉండయో పాములు ఉండయో ఇంకా అందులో ఎడమెరిచి రాయలేదు కానీ చతుష్పాత జంతువులను రాశాడు మరి ఆ యొక్క జంతువులన్నిటినీ ఇలా చూడగానే చాలా మరి వికృతంగా కనపడినప్పుడు పేతురు గారు వెనక తగ్గితే ప్రభు అంటున్నాడు అంటే ఒక స్వరం వినపడుతుందట పేతురు నువ్వు లేచి వాటిని చంపుకు తిను అని 
మారు పలికిందంట ఒకే స్వరం ఆ స్వరము ఎవరు చెప్తున్నారో అని ఆలకిచ్చి వద్దు ప్రభు నిశ్శబ్దమైన వాటిని అపవిత్రమైన వాటిని నేను ఎన్నడూ నా నోట ఉంచలేదయ్యా నాకు వద్దు ప్రభు అని పేతురు గారు కూడా ముమ్మారు నాకు వద్దు ప్రభు అన్నాడట ఆ కలకు అర్థమేమో తెలియక నిజంగా జంతువులు చంపుకు తింటమని తినమంటున్నాడేమో అని అర్థం చేసుకోక నాకు వద్దు ప్రవ్వ నాకు వద్దు ప్రవ్వ అని ముమ్మారు అన్నాడట ముమ్మారు అన్నప్పుడు ఆ పాత్ర విలువేదో ఆ పాత్ర ఎందుకు దిగొచ్చిందో పేతురుకు తెలియలేదని దేవుడు ఆ పాత్రను పైకి తీసుకున్నాడట పేతురు గారికి మెలకు వచ్చిందట దేవునికి స్తోత్రం ఆ పాత్రలో ఉన్న చతుష్పాత జంతువులే కొన్నేలి బంధువులు కొన్నేలి రక్త సంబంధులు కొన్నేలు ఏ తెగలో పుట్టాడో ఏ తెగలో పెరిగాడో ఏ కులమో ఏ గోత్రమో ప్రభుకే తెలుసు కనుక ఆ ప్రాంగాల ప్రజలందరూ తేలు లాంటి వారు పాము లాంటి వారు మండ్రగబ్బం లాంటి వారు శత్రుస్పాద జంతువు లాంటి వారు అక్కడున్నారయ్యా పేతురు గారు నువ్వు వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళాలి అని చెప్పాడు ఎప్పుడు చెప్పాడంటే మనం వాక్యం చదువుకుందాం తొమ్మిదో వచ్చిన చదువుకుందాం మరునాడు వారు ప్రయాణమైపోయి పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు పగలు ఇంచుమించు పన్నెండు గంటలకు పేతురు ప్రార్థన చేయటకు మిద్దె మీదకి ఎక్కాను అతడు మిక్కిలి ఆకలి కొని భోజనము చేయగొరను ఇంటి వారు సిద్ధము చేయిచుండగా అతడు పరవశుడై ఆకాశము తెరువబడి నాలుగు చెంగులు పట్టి దింపబడిన పెద్ద దుప్పటి వంటి ఒక విధమైన పాత్ర భూమి మీదకి దిగవచ్చుటయు చూచను అందులో భూమి ఎందుండు సకల విధములైన శత్రుస్పాత జంతువులను ప్రాకు పురుగులను ఆకాశ పక్షులు ఉండెను అప్పుడు పేతురు నువ్వు లేచి వాటిని చంపుకు తినమని ఒక శబ్దం అతనికి వినబడిను ఇవన్నీ మరి పేతురుతో దర్శనం ద్వారా జరిగిన అటువంటి కార్యములు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కనుక మరి ఇక్కడ పదిహేను వచ్చినాం దేవుడు పవిత్రము చేసిన వాటిని నువ్వు నిశ్శబ్దమైన వాటిగా ఎంచవద్దని మరలా రెండవ మరో ఆ శబ్దము అతనికి వినబడిను ఇలాగ ముమ్మారు జరిగిన వెంటనే పేతురు తనకు కలిగిన దర్శనమేమై ఉండును అని విచారంగా చూస్తున్నాడట ఏంటి ఈ దర్శనం ఏంటి ఈ కాల నాకు ఎలాగొచ్చింది ఎవరిని గురించి వచ్చింది ఏమై ఉంటుందో ఎందుకు ఇంత గాఢమైన శత్రుస్పాత జంతువులు నా దగ్గరకు వచ్చినాయి నేను వాటిని చూసి వద్దు ప్రభు అంటున్నాను మరి వాటిని చంపుకు తినమంటున్నాడు వీటి అర్థం ఏమైందో నాకు తెలియలేదని విచారంగా కల ద్వారా దర్శనం ద్వారా మరి పడుకొని మిద్దె మీద ఉండే చూస్తూ ఉన్నాడట అలాగ చూస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కొన్నేళ్ళ గారితో చెప్పిన దేవదూత మరి అక్కడికి కూడా వెళ్ళి ఈ కథ అంతా చెప్పింది కనుక నీ కొరకు మరి ఆయన ఆత్మ చెబుతుందట ఇద్దరు మనుషులు నేను వెతుకుతూ ఉన్నారు నువ్వు లేచి కిందకి వెళ్ళు అని చెప్పిందంట ఎంత ఆశ్చర్యమైన సంగతి మనం పడుకుంటే ఎంత గోడంగా నిద్రపోతాం మూర్ఖులుగా మరి ఎంతో నిద్రపోయి నిద్ర తీరిపోయినాక లేచి ఎప్పుడు దేవానికి స్తోత్రం అంటాం రెండు మాటలు ప్రార్థన చేస్తాం అది దేవుడి చిత్తము కాదని బైబిల్ వాక్యం తెలిపరుస్తుంది పేతురు గారైతే కనిపెట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నట్టు మిద్దె మీదకి ఎక్కుతాం అంటే అర్థం ఏంటంటే మిద్దె అనగా ఎత్తు అయినది ఉన్నతమైంది మిద్దె మీదకి ఎక్కటం అంటే ప్రార్థనా స్థానమే ఉన్నతమైందని దేవుల్లో ఉండటమే మిద్దె అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది దావీదైతే బైబిల్లో మిద్దె మీద నుంచి కిందకు దిగాడట బెచ్చావా గుర్చి ఆయన ఆత్మీయ స్థితిలో పైకెక్కి మిద్రి మీద ఉన్న వాడే తన భక్తిని భక్తిహీనత పరుచుకొని శక్తిని కోల్పోయి బిక్షాభాతో పాపం జరిగించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుకని ఆయన అంటున్నాడు ఆయన అయితే మిద్దె దిగాడు కానీ పేతురు గారు అయితే మిద్దె మీదకి ఎక్కాడట పేతు గారు చేసిన భక్తిలో ఆత్మీయ వరుస ఉంది దావేద్ గారు చేసిన భక్తిలో మిద్దె మీద నుంచి ఒక అడుగు కిందకు దిగినట్టుగా ఉంది మనం కూడా చాలాసార్లు భక్తి చేస్తున్నాం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఎన్నిసార్లు 
భక్తిలో కిందకు జారిపోతున్నామో ఎన్నిసార్లు భక్తిహీనులుగా మారిపోతున్నామో ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేయలేని స్థితికి దిగజారిపోయామో మిద్ది మీద నుండి కిందకు దిగిన దావీది వలె పతనం కాకుండా మన ఆత్మీయ స్థితిని మరి పేతురు గారి వలె మిద్ది మీదకి ఎక్కి ప్రార్థించేవారుగా ఉపవాసం ఉండేవారుగా కనిపెట్టేవారుగా దేవునితో మాట్లాడే అనుభవంగా ఉండాలని నేను వాక్యము ద్వారా మీతో మనం చేస్తా ఉన్నా దేవుని వాక్యముతో మరి పోల్చుకుంటే మనము దేవునికి ద చాలా దూరంలో ఉన్నామని అర్థం చేసుకుందాం అర్థం చేసుకొని వ్యర్థమైన స సంచారము చేయకుండా నీకు మహిమ కలిగేలాగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం అందుకే ఆయన అంటున్నాడు కదా పంతొమ్మిదవ వచ్చిన పేతురు ఆ దర్శనం గురించి యోచించుతుండగా ఆత్మ ఇదిగో ముగ్గురు మనుషులు నిన్ను వెదుకుచున్నారు నువ్వు లేచి క్రిందకు దిగి సందేహింపగా వారితో కూడా వెళ్ళము నేను వారిని పంపి ఉన్నానని అతనితో చెప్పాను పేతురు ఆ మనుషులను వెతుకు ఆ మనుషుల ఎద్దుకు దిగి వచ్చి ఇదిగో మీరు వెతుకువాడు నేనే మీరు వచ్చి వచ్చిన కారణమేమని అడిగాను దేవునికి స్తోత్రం పేతురు గారు లేచాడట ఆ దర్శనం చూశాడు దేవుని ఆత్మ ఆయనకు బోధిస్తూ ఉంది నీ కొరకు ఇద్దరు మనుషులు మరి వెతుకుతున్నారు వారి కొరకు దిగి వెళ్ళమని చెప్తా ఉంది ఖచ్చితంగా ఆయన దిగి వచ్చి ఇదిగో మీరు వెతుకుచున్న మనిషి నేనే మీకేం కావాలి వచ్చిన కారణం ఏంటని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి ఏకీభవించి కొన్ని మాటలు ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం నిజంగా దేవుని ఆత్మ కలిగిన వ్యక్తి పేతురు గారు దేవుని శక్తి పొందినటువంటి పేతురు గారు ఎంతోమంది ఆత్మను రక్షించాల్సిన భారము ఆయన మీద ఉంది ఎన్నో ఆత్మలను రక్షించి ప్రభు నద్దుకు నడిపించడానికి అధికారము యోగ్యత అర్హత పొందినటువంటి పేతురు గారు ఎంత గొప్ప దర్శనం చూసి దేవునితో నడుస్తున్నాడు నీవు నేను ఎన్ని దర్శనాలు చూస్తున్నావు మాయ కళలు కవి మాయ దర్శనాలు చూసి ఎంతోమంది జ్ఞానములేని కళలు అజ్ఞానమైన కళలు విలువలేని మాటలు ఎన్నో నేర్చుకొని సంపాదించుకొని వాటినే గూడు కట్టుకొని నడుచుకుంటున్నారు అది దైవ చిత్తము కాదని మరి మాయ దర్శనాలు మాయ కళలు కూడా ఉండే అని బైబిల్లో ఖచ్చితంగా తేటగా ఉన్నాయి అయితే దేవుని ఆత్మ నడిపింపు కలిగిన దర్శనాలు మనకు ఉండాలి దేవుని ఆత్మ ఆత్మతో మనం ఏకీభవించి మాట్లాడగలిగే యోగ్యత మనకు కావాలని మరి ఇందుని బట్టి నేర్చుకుందాం పేతురు గారు అయితే ఖచ్చితంగా ఏం చెబుతున్నాడు ఇందాం అందుకు వారు నీతిమంతుడును దేవునికి భయపడేవాడును యోధాజనులందరి వలన మంచి పేరు పొందిన వాడునైనా శతాధిపతి యగు కొన్నేలియను ఒక మనుషుడు ఉన్నాడు అతడు నిన్ను తన ఇంటికి పిలువ తన ఇంటికి పిలువ నంపించి నీవు చెప్పు మాటలు వినవలనని పరిశుద్ధ దోత వలన బోధింపబడినని చెప్పిరి అప్పుడు అతడు వారిని లోపలికి పిలిచి వారికి ఆతిథ్యం ఇచ్చాను దేవునికి స్తోత్రం కోర్నేలి ఇంటిలో పగల వేళ మూడు గంటల వేళ దేవదూతలు కలిసి కొన్నేళ్ళతో మాట్లాడిన విధానము నీ ఇంటికి ఇంకా కావలసినటువంటి వాక్యము అవసరము బోధ అవసరం ఇంకా నీ బంధువులు నీ రక్త సంబంధులు నీ స్నేహితులు ఎంతమంది ఉన్నారో నీతో కలిసి ఉంటున్నారు వారు ప్రార్థన చేయట్లేదు నీ వారితో కలిసి నడుపుతున్నావు వారికి ప్రార్థన చేయకుండా ఉంటున్నారు వారి ప్రార్థన సహవాసం నువ్వు వారికి తెలియపరచటం లేదు నీలో ఉన్న ప్రార్థన శక్తి వారికి తెలియాలి వారికి తెలియాలంటే నువ్వే వారికి దేవుని మాటలు పంచాలి దేవుని వాక్యం చెప్పాలి మారు మనసుకు తగిన మార్గములు వారికి చూపాలి ఏ మార్గంలో కూడా నడిస్తే దేవుడు దొరుకుతాడో తెలియపరచాలి ఇప్పుడు కొన్నేళ్ళకి తగినటువంటి ప్రార్థన క్రియలు ఆ బంధువులు స్నేహితులందరికీ వాక్యం అవసరమని ప్రార్థన అవసరమని రక్షణ అవసరమని దేవునికి మార్గములు నడవాలని ఎంత అవసరమని కొన్నేళ్ళు ప్రార్థన ద్వారా తెలుసుకున్నాం పేతురు ప్రార్థన ద్వారా పేతురు గారికి మంచి దర్శనం చూసే కృపావరం పొందినవాడని దేవునితో మాట్లాడగలిగిన యోగ్యుడైన వాడని దేవుని చిత్తం ఎరిగి నడుచుకునే కృప పొందినవాడని 
మనం వింటున్నాం పేతురు గారు అంతటా యూదులతో చాలా సాంఘాత్యం చేయటం తక్కువ ఆ కాలంలో యూదులకి దూరంగా ఉండేవారు యూదులు అంటరాంతనంగా ఉండేవారు అంట అంటరాంతనంగా చూసేవారు అలాంటి యూదుల మధ్యలోనే కొన్నేళ్ళు గొప్ప భక్తి పరుడని పేరు తెచ్చుకున్నాడు అంటరాంతనం కలిగిన యూదుల మధ్యలో కొన్నేళ్ళు చాలా భక్తి పరుడని ప్రార్థన పరుడని ధర్మ కార్యాలు చేశాడని దాన ధర్మాలు చేశాడని మనం వింటున్నాం నువ్వెవరికైనా దానం చేసేవా నువ్వెవరికైనా వస్త్రం ఇచ్చేవా ఎవరికైనా పట్టిన అన్నం పెట్టేవా మనం పరిశీలన చేసుకుంటే కనీసం ఆహారంలో కూర కూడా వేయలేని స్థితిలో మన మనసును ముడుచుకొని చాలా మరి పిసినార్థానం కలిగి బ్రతుకుతున్నాం దేవునికి మహిమ ఉందా నీ వలన దేవుని రాజ్యానికి మహిమ తెచ్చేపెట్టుగా ఉంటున్నావా అని మనం పరిశీలన చేసుకుంటే మరి పేతురు గారి వలన చాలా నేర్చుకుంటున్నాం కొన్నేళ్ళు వలన కొన్నేళ్ళు ప్రార్థన ప్రార్థన చేరింది అని చెప్పొచ్చు కదా అంతేకాక ధర్మ కార్యాలు దాన ధర్మాలు అన్నీ కూడా ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళినట నువ్వే ఉగ్గినుడు సన్నీలు దేవుని పేరట వచ్చిన వారికి ఉగ్గినుడు సన్నీళ్ళు ఇస్తే చాలా ఆశీర్వాదం అట ఉగ్గినుడు సన్నీళ్ళు నువ్వు ఎప్పుడన్నా ఇస్తే ఆ ప్రతిఫలము పోదట ఉగ్గినుడు సన్నీళ్ళు ఇవ్వటానికి కూడా మరి అంతకన్నా ఎక్కువే ఇచ్చాడు దేవుడు మనకి అంతకన్నా ఎక్కువ ఇస్తే ఎక్కువ దీవెనలు పొందుతామని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది మరి ఉగ్గినుడు సన్నీళ్ళు ఇస్తే ఆ ప్రతిఫలమే పోదట దేవుడు అచ్చి ఉండడట ఎవరికి రుణపడ్డట తిరిగి నీకు ఇస్తాడట నువ్వెంత పెడితే ఎంత విత్తితే ఎంత పంట కొత్తావో నువ్వు ఒకసారి తేరు చూడు కొన్నేళ్ళ వలె ధర్మ కార్యాలు చేసి చూడు కొన్నేళ్ళ వలె ప్రార్థన పగలు రాత్రి మరి ఆయనకి ఎంత పని ఉందో శతాధిపతి అని పేరు గలవాడు ఉన్నతమైన వాడు గొప్పవాడే అయినా కొన్నేళ్ళు లాంటి ప్రార్థన మనం నేర్చుకున్నట్టయితే ఎప్పుడు ప్రార్థన విడిచిపెట్టవు గుడి విడిచిపెట్టు దేవుని విడిచిపెట్టలేవు దైవజనులు విడిచిపెట్టలేవు సంఘాన్ని అత్తుకొని ఉంటావు దేవుని కలిగి ఉంటావు కనుక నీ నీలో భక్తిహీనత ఎక్కడ దాగి ఉందో ఎక్కడ దాగి ఉందో పెట్టలేని స్థితి ఉందా సుప్రాతి మనసు కుళ్ళు మనసు కపుట మనసు మనలో ఉంటే తీసివేసుకోవాలి ఇందుని బట్టి ఎక్కడో కొన్నేళ్ళు ప్రార్థన వలె మన ప్రార్థనలు సరిలేదేమో కొన్నేళ్ళు వలె మనం దాన ధర్మాలు చేయలేదేమో కొన్నేళ్ళు వలె యథార్థం కలిగి బ్రతకలేకపోతున్నామేమో మనందరం చాలా పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇరవై మూడవ వచ్చిన మరునాడు అతడు లేచి వారితో కూడా బయలుదేరిను ఎప్పేవారైన కొందరు సహోదరులు వారితో కూడా వెళ్ళిరి మరునాడు వారు కైసరేలో ప్రవేశించిరి అప్పుడు కొర్నేలి తన బంధువులను ముఖ్య స్నేహితులను పిలిపించి వారి కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండెను పేతురు లోపలికి రాగా కొర్నేలి అతని ఎదుర్కొని అతని పాదముల మీద పడి నమస్కారము చేసిన దేవునికి స్తోత్రం ఆయన అంటున్నాడు కదా కొర్నేలి గృహంలోకి వెళ్ళగానే పేతురు గారిని చేర్చుకొని ఖచ్చితంగా అంటున్నాడు కదా నమస్కారం చేశాడట మీరు కొర్నేలి పేతురు గారి పాదముల మీద పడి శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేసి శాస్త్రాంగ నమస్కారం అంటే నుంచోని కాదు కూర్చోని కాదు ఒంగోని కాదు నేల మీద వారుకు పడుకొని శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేశాడని బైబుల్ చెబుతుంది మరి ప్రభు పాదాల దగ్గర ప్రభు దాసులతో ఎంత నువ్వు పాదాల మటుకు తగ్గించుకుంటున్నావు అని మనం పరిశీలన చేసుకుంటే చాలా తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చాలా వాక్యం మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మరి ఆయన అంటున్నాడు కదా మరి చేర్చుకొని బంధువులను ముఖ్య స్నేహితులను పిలిపించి వారి కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండెను పేతురు లోపలికి రాగా కొన్నేళ్ళి అతనిని ఎదుర్కొని అతని పాదముల మీద పడి నమస్కారము చేశాను అందుకు పేతురు నీవు లేచి నిలువము నేను కూడా నరుడని అని చెప్పి అతని లేవనెత్తి అతనితో మాట్లాడచ్చు లోపలికి వచ్చి అనేకులు కూడి ఉండుట చూచాను అప్పుడు అతడు అన్య జాతి వాణితో సహవాసము చేయటేనును అట్టి వాణిని ముట్టుకొని ఏనును 
యూదునికి ధర్మము కాదని మీకు తెలియను దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక మరి పేతురు యూదులతో యూదులతో ఉండటం వలన యూదుడై ఉండటం వలన మరి అన్య జాతి వారితో కలవటం కానీ అన్య జాతి వారిని ప్రేమించటం కానీ అన్య జాతిని వా అన్యులైన వారిని సహవాసము చేయటం కానీ పేతురు ఎక్కడ కూడా ఎవరితో కూడా కలిసి భోజనం చేసినట్టు కానీ సహవాసం చేసినట్టు కానీ ఏకీభవించినట్టు కానీ ఎప్పుడూ పేతురుకు తెలియదట అయితే అన్య జాతి అయిన ప్రజల్ని శత్రుష్పాత జంతువు లాంటి ప్రజల్ని మరి విషమ జంతువుల్ని మార్చు పేతురు నువ్వు లేచి ఈ శత్రుష్పాతమైన జంతువు లాంటి మనుషుల్ని చంపుకు తిను అని దేవుడే పేతురుని గద్దించినట్టుగా చూస్తున్నాం ఈ పేతురు గారు అయితే వెనకాడేవాడేమో ఈ పేతురు గారు ఉన్న ఉద్దేశం అయితే నేను యూదుడును కదా ఈ అన్య జాతి వారితో నేను ఎలాగా కలిసి నడుగుతాను వెళ్ళటానికి వీల్లేదని ఆగిపోయేవాడేమో అందుకని ఆగుకోకుండా సాగిపోవటానికి పేతురు గారి గృహములో కార్యం జరిగించాలని పేతురు గారి గృహములో రక్షణ లేని వారికి విశ్వ జంతువులైన ప్రజలను మార్చటానికి పేతుర్ని ప్రభు వాడుకున్నాడు పేతురు ఆత్మ ఖచ్చితంగా ప్రభు సన్నిధికి నడిపించింది పేతురు గారు గృహం కొన్నేళ్ళ గృహంలో చేరి వారందరికీ రక్షణ మార్గంలోకి నడిపించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం దేవుడి వాక్యము మీ హృదయంలో మీ వినుకుడులో దీవించాలని నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే కొన్నేళ్ళ వలె భక్తి నేర్చుకొని కొన్నేళ్ళ వలె దాన ధర్మ కార్యాలు చేసి దేవుని దగ్గర సమీపముగా నడిస్తే ఎన్ని అడ్డులున్నా మనకి ఎన్ని ఆటంకాలున్నా వాటన్నిటిని తొలగించి ఆయనకు మహిమ వచ్చేలాగా నడిపిస్తాడని ఎంత అడ్డులున్న పేతురే కట్టులు తెంచి ముందుకు నడిపించి రక్షణ మార్గం దారి చూపాడని నమ్మి విశ్వసించిన వారందరికీ దేవుడు ఈ రక్షణ భాగ్యం దయచేయను గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు మహాగణుడు నీ కొందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా జీవాధిపతి నీకే స్తోత్రములను అయినా కొన్నేళ్ళ వలె భక్తి నేర్చుకునే భాగ్యం దయచేయండి కొన్నేళ్ళ వలె దాన ధర్మ కార్యములు చేయటకు సహాయం చేయండి అయ్యా కొన్నేళ్ళు ప్రార్థనకు దేవదూతలు దిగొచ్చి నేను ఆయన అలా కనిపెట్టి ప్రార్థన చేసే కృప దయచేయండి అలాగే తండ్రి పేతురు గారు ఏ విధంగా వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా ప్రభు మాట కొరకు ముందు అంజి వేసినందుకు వే వేల మంది రక్షణలోకి నడిపించే భాగ్యం ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం అలాగే ఈ ప్రసంగం వింటున్న ప్రతి పిల్లలకు రక్షణ లేని పిల్లల రక్షణ మారు మనసు లేని పిల్లలకు మారు మనసు దయచేయండి శాంతియుతమైన కుటుంబములకు మార్చండి సమాధానము దయచేయండి ఈ కృపావాక్యం వింటున్న ప్రతి పిల్లలను దీవించి ఆశ్రదించమని మీరే మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందమని క్రీస్తు నామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్